வெல்கம் டு அதே இன்ஸ்டியூட் நம்மளோட மேக்ஸ் கிளாஸ்ல அளவியல் டாபிக் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த அளவியல்ல நம்ம ஆல்ரெடி எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இன்னும் ஒரே ஒரு டாபிக் தான் பேலன்ஸ் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி ஷேப்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பியர் அண்ட் ப்ரெஸ்டப் ஸோ அது மட்டும் தான் பேலன்ஸ் இருக்கு அதை தான் அந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அதாவது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அளவியல்ல இருக்கக்கூடிய கோலம் அண்ட் இடைக்கண்டம் ஸோ அதை பத்தி தான் அந்த வீடியோல டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் ஓகே ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் பார்க்காதவங்க அந்த கிளாஸஸ்க்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிருங்க ஓகே இன்னைக்கு டாபிக் போகலாம் ஓகே கவனிங்க கோலம் அப்படின்னாலே ஸ்பியர்னாலே இந்த நான்கு வடிவங்கள் வந்துடும் என்ன சார் அப்படின்னா ஒன்னு கோலம் ஸ்பியர் ஸ்பியரிக்கல் சேஃப் நார்மலா ஒரு கோல வடிவத்துல இருக்குது அதுலயே பாதி அரைக்கோலம் ஓகே அதே மாதிரி எப்பயும் போல பாக்குற ஒளியிடற்ற கோலம் ஒளியிடற்ற அரைக்கோலம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலா பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க கோலம் ஸ்பியர் அதாவது கோல வடிவம் அப்படின்னா என்ன என்னது ரவுண்டா இருக்கு அப்படித்தானே சார் ரவுண்டா இருக்கிறது தான் கோல வடிவம் அப்ப வட்டம் வட்டம் வேற அது டூ டைமென்ஷன் டூ டி சேப்ஸ்ல நம்ம வட்டம் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் வேற ஆனா இங்க கோலம் ஸ்பியர் வேற அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அது பாக்குறதுக்கு வட்டமா தெரியும் ஆனா உருண்டையா இருக்கும் சரிங்களா உருளையானது தூரத்துல வந்து பாக்குறதுக்கு அது வட்டமா தெரியும் ஸோ உருளை வடிவமா இருக்கிறது தான் கோலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட பூமி உருண்டை சரிங்களா வேற என்ன சொல்லலாம் ஆஹ் இங்கிருந்து நிலாவை பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் வட்டமா தெரியும் ஆனா நிலான்றது ஒரு பிளானட் அதாவது கோல வடிவம் சரிங்களா சோ பிளானட்ஸ் எல்லாமே கோல வடிவங்கள்ல இருக்கும் ஓகே வேற எக்ஸாம்பிள்னா ஆரஞ்சு பழம் இருக்கு சாத்துக்குடி பழம் பழங்கள ஃப்ரூட்ஸ்ல அது பால் பால் இருக்கு இல்லையா நம்ம விளையாடக்கூடிய கிரிக்கெட் பாலா இருக்கட்டும் ஸோ எந்த ஒரு பால் வந்து கோல வடிவத்துல இருக்கணும் ஓகே பட் அது டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து பாக்குறதுக்கு அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆஹ் வட்ட வடிவத்துல தெரியும் ஓகே சோ அப்ப கோல வடிவம் அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ரைட் கவனிங்க இப்ப இந்த கோல வடிவம்ன்றது இது வேற இது வேற இந்த கோலம் வேற இந்த கோலம் வேற இது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது வந்து உள்ள ஸ்பேஸ் இருக்காது உள்ளுக்குள்ள ஒரு கேப் இடைவெளியே இருக்காது இந்த எப்படி இருக்கும் பூமி உருண்டை சொன்னோம் இல்லையா பால் கூட உள்ள ஸ்பேஸ் இருக்கும் அது உள்ளிடற்ற கோலத்துல வரும் ஆனா பூமி உருண்டை நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த சாத்துக்குடி ஆரஞ்சு உள்ளுக்குள்ள ஸ்பேஸ் இருக்காது ஃபுல்லா பழமா இருக்கும் சரிங்களா அந்த மாதிரி இருக்குது பேரு கோலம் அதாவது ஸ்பியர் அந்த சேஃப் பால் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா உள்ள என்ன இருக்கும் காத்து தான் இருக்கும் ஸ்பேஸ் வீட்ரீடம் அதாவது எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்குதான் சோ அது வந்து உள்ளிடற்ற கோலம் சொல்லுவோம் சோ உள்ளிடற்ற கோலம் உள்ளிடற்ற வார்த்தை வந்தாலும் என்ன சொன்னேன் ஃபார்மா அதிகமா கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஏரியா ரைட் பாப்போமா இந்த கோல வடிவத்தோட வலைபரப்பு சிஎஸ்ஏ கவுட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன அப்படின்னா கவனிங்க எப்பயும் போல புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்றேன் நல்லா ஆப வச்சுக்கோங்க சிஎஸ்ஏ கவுட் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னா என்ன வலைபரப்பு சுத்தி இருக்கக்கூடிய பரப்பளவு அப்ப சுத்தி இருக்கிறதோட பரப்பளவு பாத்தீங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னா எங்க கோலத்துல நல்லா ஆப வச்சுக்கோங்க இது ஆப வச்சுக்கிறோம் போர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அதாவது வட்டத்தோட பரப்பளவுல நாலு பங்கு இருக்கும் வட்டத்தோட பரப்பளவுல நாலு பங்கு இருக்கும் எது ஒரு கோலத்தோட வலைப்பரப்பு சிஎஸ்ஏ ஓகே அடுத்தது டிஎஸ்ஏ டோட்டல் சர்பேஸ் ஏரியா அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா கவனிங்க டோட்டல் சர்பேஸ் ஏரியான்னா என்ன பண்ணும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்லணும்னு சொல்லிங்க எது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்லணும் சுத்தி இருக்கக்கூடிய பரப்பளவு பிளஸ் மேல இருக்கு ஒரு மேல ஒரு ஏரியா இருந்தா மேல இருக்குது பிளஸ் கீழே ஒரு ஏரியா இருந்தா கீழே இருக்குது சோ இங்க மொத்தத்திலே ஒரு என்னது கோல வடிவம்ன்றப்ப மேல எந்த எந்த ஒரு சேஃபும் இல்ல கீழே எந்த சேஃபும் இல்ல உருளையா இருந்தா சிலிண்டரா இருந்தா எப்படி இருக்கும் மேல ஒரு சர்க்குலர் ஷேஃப் இருக்கணும் கீழே ஒரு சர்க்குலர் ஷேஃப் இருக்கணும் ஆனா இங்க எதுவுமே இல்ல டோட்டலி சுத்தி இருக்கக்கூடிய பரப்பளவு மட்டும்தான் இதுல பார்க்க முடியும் அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டிஎஸ்ஏ இங்க என்ன வரணும் வராதா வரணும் என்ன வரணும் ஆஹ் பிளஸ் போர் பை ஆர் ஸ்கொயர்டே தான் வரணும் பிளஸ் எக்ஸ்ட்ரா என்ன வராது மேல ஒரு ஏரியாவோ கீழே ஒரு ஏரியாவோ இல்லாதனால சுத்தி இருக்கதே தான் என்ன வரணும் டிஎஸ்சியில வரணும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ரைட் ஸோ அடுத்தது கன அளவு இது மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க போர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் போர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வேல்யூமை வச்சு நமக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க எங்க கோலம்ல சரிங்களா ஸ்பியர்ல ஓகே அடுத்தது அரை கோலம் ஹெமி ஸ்பியர் அரை கோலம்னா என்னன்னா அப்படியே கோல வடிவமா இருக்கக்கூடிய ஒரு இதை அப்படியே பாதியா கட் பண்ணோம்னா அதான் அரை கோலம் ஹெமி ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சாத்துக்குடி பழத்தை எடுத்து பாதியா கட் பண்ணும் போது என்ன
வாட்டர் மேலன் சொல்லலாம் தண்ணீர் பழம் தண்ணீர் பழம் ஆனால் அது ஸ்பியர் சேஃப்லேயும் இருக்காது பட்டு எக்ஸாம்பிள் யாபம் சொல்லுங்களேன் அடுத்துட்டு மேலே பார்த்தா எப்படி தெரியும் அதில் நல்ல பெரிய வட்டமாக தெரியுமா ரைட் ஸோ மேலே ஒரு ஏரியா வரும் நல்லா இப்போ என்ன சொல்ல வரையும் புரியுதா மேலே ஒரு ஏரியா வரும் எப்போ அப்படின்னா ஒரு கோலத்தை பாதியாக கட் பண்ணும்போது அரைக்கோலமாக மாறும் அந்த அரைக்கோலத்தில் மேலே பார்த்தா ஒரு சர்க்குலர் லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா ஒரு வட்ட வடிவம் மேலே தெரியும் சரிங்களா அப்போ வட்டத்தோட பரப்பளவு அங்கே மேலே வரணும் அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கணும் மேலே இருக்க பரப்பளவு மட்டும் பார்க்கணும் வட்டத்தோட பரப்பளவு பார்க்கணும் கரெக்ட் தானே ஓகே ரைட் ஸோ இருக்கட்டும் இப்போ வலைப்பரப்பு வருவோம் அப்போ வலைப்பரப்பு என்ன சார் வரும் இங்கே இருக்கிறதுல பாதி வரணும் ஏன்னா அரைக்கோலம் இல்லையா அப்போ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே ரைட் ஸோ மொத்த புறப்பரப்பு டிஎஸ்சி வரும்போது தான் நீங்கள் யோசிக்கணும் என்ன யோசிக்கணும் டிஎஸ்சியில் என்னென்ன வரும் சுற்றி இருக்கக்கூடிய பரப்பளவு இந்த வலைப்பரப்பு வரணும் எழுதிட்டேன் வலைப்பரப்பு எவ்வளோ இருக்கும் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு இருக்கும் பாதி இப்போ சுற்றி இருக்க ஏரியா டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு இருக்கும் ப்ளஸ் இப்போ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பரப்பளவு வரணும் என்ன பரப்பளவு மேலே ஒரு ஏரியா வந்துருச்சு இல்லையா அதோட பரப்பளவு வரணும் அப்போ மேலே என்ன சார் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு வட்டம் ஸோ இதோட பரப்பளவு என்ன அப்படின்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ டோட்டலி த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா இதுதான் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் இவ்வளோ எதுக்கு சார் நான் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறேன்னா ஓகே புரிஞ்சுக்கிறணும் எப்பயுமே மறந்துடாது இல்லையா யாபம் வச்சுக்கிட்டா இது எப்படி உருவாச்சுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஃபார்முலா என்றைக்கினாலும் மறக்காது புரியுதா ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ரைட் அடுத்தது கன அளவு வால்யூம் வால்யூமை பொறுத்தளவில் இதில் பாதி அப்படியே இருக்கும் ஃபோர் பை த்ரீயாக இருந்துச்சா டூ பை த்ரீ டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அவ்வளோதான் இது எங்கே நம்ம கோலம் அரைக்கோலம் பார்த்துட்டோம் சரிங்களா அடுத்தது உள்ளீடற்ற கோலம் நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த ஃபார்முலால எப்படி வந்துச்சு சொல்லும் போது இது புரிஞ்சால் தான் நமக்கு அங்கே டீட்டெயிலாக புரியும் பார்ப்போமா ஸோ உள்ளீடற்ற கோலம் அப்படின்றது ஒரு கோலத்துக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு கோலம் இருக்கணும் ரெண்டு கோலம் உருவாகும் உள்ளுக்குள்ள அப்போ என்ன ஆயிருனா எம்டி ஸ்பேஸ் சர்க்கஸ் கூடாரம் பழைய கொஸ்டின் நிறைய கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சர்க்கஸ் கூடாரத்துக்குள்ளே மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுறவர் எவ்வளோ பரப்பளவை ச ஸ்பேஸில் அவர் ஓட்ட முடியும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்பாங்க கரெக்ட் தானே ஓகே என்ன அர்த்தம் உள்ளுக்குள்ள ஒரு இடம் இருக்கும் அந்த இடத்த வச்சு கேள்வி கேட்பாங்க புரியுதுங்களா அப்போ அந்த பால்னால் பாலுக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி சர்க்கஸ் கூடாரத்துக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ள இடம் இருக்கும் ஆனால் இங்கே உள்ளுக்குள்ளே எதுவுமே இருக்காது சரிங்களா எரிகுண்டு சரிங்களா எரிகுண்டு ஸோ அதெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே மொத்தமாகவே ஒரு கோலமாக இருக்கும் ஓகே இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ ரெண்டு சர்க்குலர் லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது ஸோ வெளியில் இருக்க தான் தெரியும் ஓகே அப்போ வலைபரப்புன்றது எப்படி வெளியில் தான் நடக்க முடியும் உள்ளுக்குள்ளே உங்களால் நம்ம கையே உள்ளே போகாது அப்படி தானே ஸோ அப்போ தொட்டு பார்த்தா நம்ம எதை தொட்டு பார்க்க முடியும் வெளியில் இருக்க அவுட்டர் ஏரியாவில் தான் தொட்டு பார்க்க முடியும் அப்போ அவுட்டர் ஏரியாவோட பரப்பளவுனா வெளியில் இருக்க அந்த கோலத்தோட வலைபரப்பு அப்போ வெளியில் இருக்க ரேடியஸ் வந்து கேபிட்டல் ஆர் அப்போ என்ன ஆகும் தெரியுமா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இது ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் அங்கே ஃபோர் பை கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ஏன்னா அவுட்டர் ரேடியஸில் தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ அவுட்டரில் தான் நம்ம டச் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் வெளியில் இருக்க வலைப்பரப்பு இப்போ மொத்த புறப்பரப்பு இங்கே என்ன சார் வரும் டிஎஸ்ஏ அப்போ வெளியில் இருக்கிறது மட்டும்தான் வருமா ஆஹா இப்போ இங்கே தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ மொத்த புறப்பரப்புனா எல்லா ஏரியாவையும் கால்குலேட் பண்ணணும் எல்லா ஏரியானா என்ன சொன்னேன் மேலே இருக்குது ப்ளஸ் கீழே இருக்குது ஆனால் இங்கே மேலேயும் கீழேயும் இல்லை ஆனால் உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஏரியா இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஸ்பியர் இருக்கு அப்போ என்ன அப்படின்னா வெளியில் இருக்கிறது ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் உள்ளே இருக்கிறது ஸ்மால் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ டோட்டலி இதைத்தான் ஃபோர் பை காமனாக எடுத்து ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் நமக்கு போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா ஓகே ரை அடுத்தது கன அளவு வால்யூம் வந்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது அப்படியே தான் எப்பயுமே தெரியல உள்ள ஸ்பேஸ் வந்து தான் மைனஸ் வரணும் அப்போ வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஆர்கியூப் மைனஸ் ஆர்கியூப் அவ்வளோதான் ஸோ பெரிய ஏரியாவிலருந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்க சின்ன கனளவை கழிக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் உள்ளுக்குள்ளே இருக்க எம்டி ஸ்பேஸ் காலியாகி இந்த திக்னஸோட மொத்த கனளவு எவ்வளோ வெயிட் அப்படின்றது கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ ஃபோர் பை ஆர்கியூப் மைனஸ் ஆர்கியூப் ஸோ அடுத்தது உள்ளீடற்ற அரைக்கோலம் சரிங்களா ஸோ அப்போ பாலை பாதியாக கட் பண்ணிட்டோம் உள்ளுக்குள்ளே என
அப்போ இப்படி பிடிப்பீங்க அப்படி தானே இப்படி இருந்தால் சுற்றி இருக்கக்கூடிய பரப்பளவு வலைபரப்பு டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் வரணும் ஸோ உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறத அடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஸோ கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் வரும் அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல அதையும் டச் பண்ணி பார்க்க முடியும் அதையும் கவர் பண்ணலாம்ல ஸோ அப்போ அதையும் சேர்த்து எழுதணும் ப்ளஸ் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ ரெண்டே காமனாக எடுத்தால் டூ பை எடுத்துடலாம் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் நமக்கு ஃபார்முலாவாக கிடைக்கும் ஓகே ரைட் ஸோ லாஸ்ட்டாக TSA டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பை த்ரீ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஏன்னா இது மட்டும் எப்படி வந்துச்சு சொன்னாலும் குழப்பம் அது தேவையில்லாது ஸோ இதை ஃபார்முலா இந்த ஏரியாவே இங்கே அந்த உள்ளீடற்ற ஹேலோன்ற வார்த்தை வந்தாலே ஃபார்முலாவே கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஏரியா ஓகேங்களா லாஸ்ட்டாக இன்னும் ஒன்னே ஒன்று என்னது வால்யூம் கன அளவு என்ன வரும் ஓகே கன அளவு என்ன வரும்னா இங்கே இருக்கிறதுல பாதி விசி கோல் டு டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் மைனஸ் ஆர் கியூப் ஸோ அவ்வளோதான் ஃபார்முலாஸ் இதோட இந்த கோலம்ன்ற நாலு ஃபார்மேட் இருக்கு என்னென்ன கோலம் அரைக்கோலம் உள்ளீடற்ற கோலம் உள்ளீடற்ற அரைக்கோலம் ஸோ இதோட ஃபார்முலாஸ் இப்போ இதில் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் இயரில் இதில் எப்படிலாம் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ஒரு கோலத்தின் புறப்பரப்பு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பை சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எனில் அதன் கன அளவு எவ்வளோ ஓகே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா புறப்பரப்பு வலைப்பரப்பு எல்லாம் ஒன்று தாங்க புறப்பரப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சிஎஸ்ஏ கொடுத்துட்டாங்க அதாவது வலைப்பரப்புன்றது இது தான் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இதோட கனலவு எதோட கனலவு கோலம் ஸ்பியரோட சரிங்களா இது என்ன ஸ்டேப் கோலம் ஓகே கோலம்னு கொடுத்துருக்கனால நம்ம அந்த ஃபார்முலாஸ் தானே யூஸ் பண்ணோம் அப்போ என்ன வரும் புறப்பரப்பு சிஎஸ்ஏ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படி தானே அர்த்தம் அதாவது ஒரு கோலத்தோட புறப்பரப்பு இவ்வளோனா அந்த ஃபார்ம்னா அதுக்கு சமமாக இருக்கணும் அப்போ என்னென்ன கேன்சல் ஆகும் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் தான் நமக்கு தேவை ஏன்னா ஆரை வச்சு தான் நம்ம கன அளவு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பை டிவைடட் பை ஃபோர் பை அப்படியே அடிக்கிறதுனால அடிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ பை பை கேன்சல் ஃபோராவில் கேன்சல் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு நாள் நாலு பதினாலில் முன்னாங்கா பன்னெண்டா சாரி மிச்சம் ரெண்டு இருபத்தி நாலில் அரை நாங்கள் இருபத்தி நாலு ஓகே அப்போ முப்பத்தாறு வந்துடுது ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர் ஃபோர் ஆரோட வேல்யூ சிக்ஸ் ரேடியஸ் வந்து ஆறு சென்டிமீட்டராக இருக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கொஸ்டின் கன அளவு வால்யூம் என்ன கன அளவு ஃபார்முலா ஸோ ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ வால்யூம் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இதுதான் நமக்கு ஃபார்முலா அப்போ ஃபோர் பை த்ரீ இன்டு பை ஆர் கியூப் ஆரோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க சிக்ஸ் தானே அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஏன் கியூப்னால மூணு தடவை வரணும் ஓகே கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒரு மூணு மூணு ஈர் மூணா ஆறு அவ்வளோதான் அப்போ என்ன சார் வரும் அரைநாங்க இருபத்தி நாங்கு இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஈர் ஆறண்டா பன்னெண்டா பன்னெண்டு இன்ட்டு ஃபைவ் அவ்வளோதான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெல் என்ன வரும் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் நாற்பத்தெட்டா ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஸோ ஃபோர் டூ அப்ப எட்டு எட்டு ரெண்டு அப்ப இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு டூ எயிட்டி எயிட் பை ஏன் பை அப்ளை பண்ணல ஆப்ஷன் எல்லாமே பையில தான் இருக்கு அதனால டூ எயிட்டி எயிட் பை சென்டிமீட்டர் கியூப் கன அளவுனால சென்டிமீட்டர் கியூப்ல வரணும் ஆப்ஷன் சி தான் நமக்கு ஆன்சர் ரைட்லா ஓகே ஸோ இது ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு அரைக்கோளத்தின் கன அளவு ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பை சென்டிமீட்டர் கியூப் எனில் அதன் வளைந்த வெளிப்பரப்பின் பரப்பளவு ஸோ தமிழில் கொடுக்கும்போது இது வித்தியாசமாக தெரியுது வளைந்த வெளிப்பரப்பின் பரப்பளவு இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்சிஏ அப்படின்னு அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிஎஸ்சிஏ பார்க்கணும் ரைட் பாருங்கள் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஹெமிஸ்பியர் அரைக்கோளத்தோட கன அளவு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு அரைக்கோளத்தோட கன அளவு ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பை அப்போ அரைக்கோளத்தோட கன அளவு ஃபார்முலா என்ன டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஸோ அதோட வேல்யூ இப்போ என்ன வருதுன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பையனு நமக்கு கிடைக்குது ரைட் ஸோ நமக்கு தேவை இதுல இருந்து ஆறு ரிசல்ட் எடுத்தா தான் ஆறு ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும் ஸோ ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இது தேவையில்லாத அங்கிட்டு கொண்டு போவோம் ஆறு கியூபி சீக்குவல் டு ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பை ஸோ இது எப்படி ஆகும் ரெசி ப்ரோக்கில் தலைகீழாக வரணும் என்ன ஆகும் த்ரீ மேலே போயிடணும் டூ பை டிவிடலில் வரணும்
ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு எடுத்து நீங்கள் பிரிக்கணும் ஏன்னா பெரிய நம்பராக வரும் இல்லை இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் சார் அதை வந்து க்யூப் நம்பர் எனக்கு பெரிய நம்பருக்கு தெரியும் அப்படின்றவங்க நீங்கள் அப்படி போய்க்கலாம் தெரியாதுங்க கவனிங்க ஸோ ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறாக மொதல் எனக்கு ரெண்டால் தான் வகுப்படுதுன்னு தெரியுது ஸோ டூ ஆலை டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ டூ ஆலை டிவைட் பண்ண என்ன ஆயிரும் மூவி ரெண்டு சாரி இரண்டா நாலா மிச்சம் ஒன்று பதினேழு எட்டு ரெண்டா பதினாறு மிச்சம் ஒன்று பழையபடி எட்டு ரெண்டா பதினாறு இரநூத்தி எண்பத்தெட்டு ஸோ பழையபடி டூ ஆலை டிவைட் பண்ணுறேன் சார் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பழையபடி டூ ஆலை டிவைட் பண்ணுறேன் செவன்ட்டி டூ அகெயின் டூ ரெண்டால் முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு ரெண்டால் டிவைட் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன வரும் பதினெட்டு பதினெட்டாக ரெண்டால் டிவைட் பண்ணால் ஒன்பது ஸோ நைனுக்கு ரெண்டு மூணு வரும் சார் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நமக்கு க்யூப் ரூட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மூணு மூணாக பிரிக்கணும் மூணு நம்பருக்கு ஒரு தடவை இந்த மூணு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு இந்த மூணு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு இந்த ரெண்டு மூணு இருக்கு இங்கே ஒரு மூணு இருக்கு ஆல்ரெடி அப்போ மொத்தம் மூணு மூணுன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன அர்த்தம் தெரியுமா க்யூப் ரூட்டு ஸ்கொயர் ரூட்னா தெரியல ரெண்டு நம்பருக்கு ஒரு நம்பர் அப்போ இந்த மூணு ரெண்டுக்கு பதில் ஒரு ரெண்டு வரணும் அப்போ ஆரோட வேல்யூ தேர் ஃபோர் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மூணு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு இன்டு இந்த மூணு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு இன்டு இந்த ரெண்டு மூணு இதோட சேர்த்து ஒரு மூணா மொத்தம் மூணு மூணுல ஒரு மூணு வெளியில வரும் க்யூப் ரூட்ல அப்ப தேர் ஃபோர் ஆரோட வேல்யூ நாலு இன்ட்டு மூணு பன்னெண்டுங்க அவ்வளோதான் பன்னெண்டு ரேடியஸ் வந்து பன்னெண்டு கிடைச்சிருச்சு இப்போ என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு அரைக்கோளத்தில் இந்த வளைந்த வெளிப்பரப்பு இந்த ஏரியா இருக்கு இல்லையா அந்த வளைந்த வெளிப்பரப்போட பரப்பளவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது சிஎஸ்ஏ அப்போ சிஎஸ்ஏ ஃபார்ம் என்ன சிஎஸ்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு வளைந்த வெளிப்பரப்பு இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இதுதான் நமக்கு ஃபார்முலா அப்போ என்ன சார் வரும் டூ இன்ட்டு பையில் தானே இருக்குது ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே ஸோ பையை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ பன்னெண்டு பன்னெண்டா நூ பன்னெண்டு ஸ்கொயர் தானே அப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலுங்க நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இன்ட்டு டூ ஸோ இரநூத்தி எண்பத்தெட்டு பை சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எங்கே இருக்கு ஆப்ஷன் சி ஸோ இதுக்கும் அதே மாதிரி இரநூத்தி எண்பத்தெட்டு பை சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் தான் வருது கரெக்டாக தானே ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு திண்ம கோலத்தின் வலைப்பரப்பு இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அந்த கோலத்தை இரண்டு அரைக்கோலங்களாக பிரித்தால் கிடைக்கும் அரைக்கோலங்களில் ஒன்றின் மொத்த புறப்பரப்பு எவ்வளோ டிஎஸ்ஏ எவ்வளோன்னு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே கவனிங்க இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்பியர் இருக்கு ஒரு கோலம் அதோட வலைப்பரப்பு கொடுத்துட்டாங்க சிஎஸ்ஏவோட வேல்யூ இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே ரைட் ஸோ அப்போ சிஎஸ்ஏ இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னா அந்த ஃபார்முலா என்ன வரணும் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இங்கே பை ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூவே நம்ம பார்த்துக்குறோம் ஏன்னு சொல்கிறேன் பின்னாடி அப்போ பை ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ நமக்கு வேணும் ஃபோரால் அப்போ டிவைட் பண்ணோம் அப்போ இருபத்தி நாலு பை நாலு அப்போ என்ன சார் வரும் ஆறா ஆறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எது பை ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஓகே ஸோ இதை வச்சுக்கலாம் இப்போ கேள்வி என்ன அப்படின்னா அந்த கோலத்தை ரெண்டாக கட் பண்ணோம்னா ரெண்டு அரைக்கோலங்களாக மாறிடுமா அப்போ அந்த அரைக்கோளத்தில் ஒரு அரைக்கோளத்தோட டிஎஸ்ஏ என்ன அப்போ அரைக்கோளம் ஹெமிஸ்பியர் ஸோ அரைக்கோளம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹெமிஸ்பியரோட டிஎஸ்ஏ வா மொத்த புறப்பரப்பு கேட்குறாங்க மொத்த பரப்பு அல்லது மொத்த புறப்பரப்பு ரெண்டு ஒன்று தாங்க ஸோ டிஎஸ்ஏ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டிஎஸ்ஏ ஃபார்முலா என்ன ஒரு அரைக்கோளத்தோட டிஎஸ்ஏன்றது த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்ன்றது நமக்கு தெரியும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ அதுக்கு தான் பை ஆர் ஸ்கொயரே வச்சுக்கலாம்னு சொன்னேன் பை ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஆறு அப்போ மூவாராக பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் எங்கே அந்த ரெண்டு ஹெமிஸ்பியரில் ஒரு ஹெமிஸ்பியரோட மொத்த பரப்பு டிஎஸ்ஏ எவ்வளோ இருக்குன்னா பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் நமக்கு ஆன்சர் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ வரை எப்படி கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது ரெண்டு ஃபார்முலா தெரிகிற மாதிரி இருந்துச்சு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஸ்டினையும் சரி செகண்ட் கொஸ்டினும் சரி இந்த கொஸ்டினும் சரி ரெண்டு ஃபார்முலா ஒரே கொஸ்டினில் ரெண்டு ஃபார்முலா தெரியுதா அப்படின்ற மாதிரி செக் பண்ணுறாங்க புரிஞ்சுங்களா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ சம்மந்தமாக இதிலே எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா ரேஷியோ மிங்கிள் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ ரெண்டு ஃபார்முலாவை கம்பேர் பண்ணிலாம் கேள்வி கேட்பாங்க ஸோ
கனலோட ரேஷியோ நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் இதுதான் இந்த கொஷின்ல ஸோ கோலத்தோட வலைப்பரப்பு ஃபார்ம்னா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இதானே ஒரு கோலத்தோட வலைப்பரப்பு ஃபார்ம்னா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ ரெண்டு கோலம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபோர் பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் சரிங்களா அதே டிவைடல்ல ஏன் டிவைடல்ல விகிதம் ரேஷியோனா கீழே தான் வரணும் ஃபோர் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபோர் பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஃபோர் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேஷியோவை அப்படி எழுதிக்கலாம்லையா ஒன்பது பை இருபத்தஞ்சு அப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஃபோர் பை ஃபோர் பை கேன்சல் ஆயிரும் இந்த ஆ மொத்த ஸ்கொயரை நான் மாற்றி எழுதிக்கிறேன் எப்படின்னா ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதிக்கலாம் இல்லையா ரெண்டு ஸ்கொயரே மேலே ஒரே தான் போட்டுக்கலாம் அப்போ ஸ்கொயர் எந்த சைடு போச்சுன்னா ரூட்டா அப்போ ஒன்பது ஆர் ஒன் பை ஆர் டூவோட வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்பதுக்கு ரூட் எடுத்தால் மூணு மூணு ஸ்கொயர் தானே ஒன்பது வரும் அப்போ கீழே அஞ்சு அப்போ மூணு பை அஞ்சு எதோட வேல்யூ ஆர் ஒன் பை ஆர் டூவோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ என்ன கேள்வினா கன அளவுகளின் விகிதம் ஸோ வால்யூமோட ரேஷியோ கன அளவுகளின் விகிதம் ஸோ கன அளவுகளோட விகிதம் வால்யூமோட ரேஷியோ பார்க்கணும்னா அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும் அப்போ ஃபார்முலா என்ன ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இதுதான் ஃபார்முலா அப்போ ரெண்டு கன அளவுனால ஸோ பை ஆர் ஒன் கியூப் டிவைடட் பை ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் டூ கியூப் அப்படின்னு வரணும் அதானே ரெண்டு க ரெண்டு குளங்கள் இருக்கு இல்லையா அதனால ஸோ மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று ரைட் ஸோ ரேஷியோ தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் மேலேயும் கீழேயும் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அதே மாதிரி என்ன ஆகும் இந்த ஃபோர் பை த்ரீ பை ஃபோர் பை த்ரீ பை கேன்சல் ஆயிடுச்சு இந்த ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ கியூப்பை காமனாக எடுத்துக்கிறேன் ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ தி ஹோல் கியூப்னு எழுதிக்கலாமா ரெண்டு கியூப்பையும் சேர்த்து மொத்தமாக இப்போ ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ நீங்கள் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் என்னது மூணு பை அஞ்சு அப்போ மேலே மூணு டிவிடனில் அஞ்சு ஹோல் கியூப் அப்படின்னு வரும் அப்போ மூணு கியூப் பண்ணுறது இருபத்தேழு சார் அஞ்சு கியூப் பண்ணுறது நூற்றி இருபத்தஞ்சு அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் ஈஸ் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரைட் எங்கே இருக்கு ஆப்ஷன் பி டுவெண்ட்டி செவன் ஈஸ் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கும் சரிங்களா ஓகே இது ஒரு ரேஷியோ சம்மந்தமான கொஷின் ஸோ இப்படி கேட்டுக்காங்க இங்கே என்ன தெரியணும் ரெண்டு ஃபார்முலா என்னது வலைப்பரப்போட ஃபார்முலாவும் கனலோட ஃபார்முலாவும் தெரியணும் ஸோ எப்பயுமே கொஸ்டின் ரெண்டு ஃபார்முலா தெரியுதான்றதை பேஸ் பண்ணி தான் கேள்வி கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ ரேஷியோவில் இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட்டான கொஸ்டின் இருக்கு அதையும் பார்த்துடலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு கோலத்தின் ஆரமானது மற்றொரு கோலத்தின் ஆரத்தில் பாதி எனில் அவற்றின் கன அளவுகளின் விகிதம் ஓகே ஸோ இதுவுமே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணணும் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்பியரில் ரெண்டு ஸ்பியர் இருக்கு ஒரு ஸ்பியரோட ரேடியஸ் இருக்கு இல்லையா அது இன்னொரு ஸ்பியரோட ரேடியஸில் பாதி ஹாஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஆர் ஒன் அப்படின்றது சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ரேடியஸ் ஓகே மொதல் ஸ்பியர் இன்னொரு ஸ்பியர் ஆர் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கிறோமே இந்த ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ நான் என்னன்னு எடுத்துக்கிறேன்னா இந்த ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ பை டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அதாவது ஒரு கோலத்தோட நமக்கு ஆரம் வந்து இன்னொரு கோலத்தோட ஆரத்துல பாதி அப்படின்னா அதை ரெண்டால வகுக்கணும்னு அர்த்தம் சரிங்களா பை டூ ஓகே ஸோ இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க இதை எடுத்துட்டு போனா பின்னமா இருக்கும் நான் என்ன பண்றேன் இந்த டூ அங்க குண்டு வந்தா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா டூ ஆர் ஒன் டூ ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ அப்படின்னு மாறிடும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஆர் டூ வர இடத்துல டூ ஆர் ஒன்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஓகே இப்ப கன அளவுகளோட விகிதம் கன அளவு ஃபார்முலா என்ன ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இதானே ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப்ன்றது நமக்கு கன அளவு ஃபார்முலா ஒரு கோலத்துல ஓகே இங்க ரெண்டு கோலம்னால பை ஆர் ஒன் கியூப் தனியா போடணும் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் டூ கியூப் தனியா போடணும் ஓகே ரைட் இந்த ஃபோர் பை த்ரீ பை ஃபோர் பை த்ரீ பை கேன்சல் பண்ணிடுறோம் ஸோ ஆர் ஒன் கியூப் டிவைடட் பை ஆர் டூ கியூப் இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஆர் ஒன் கியூப் அப்படி வச்சுக்கிறேன் இந்த ஆர் டூக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ண போறேன் டூ ஆர் ஒன் டூ ஆர் ஒன் தி ஹோல் கியூப் நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க ஆர் டூ எடுத்துட்டு டூ ஆர் ஒன்னு நான் போட்டிருக்கேன் மேலே கியூப் வரணும் இந்த கியூப் எது எதுக்கு ரெண்டுக்கும் கியூப் வரணும் ஆர் ஒன்னுக்கும் கியூப் வரணும் அப்போ என்ன ஆயிரும் தெரியுமா ஆல்ரெடி மேலே ஆர் ஒன் கியூப் இருக்கு டிவைடில் இப்போ என்ன ஆயிருனா டூவை கியூப் பண்ணா டூ பவர் த்ரீ டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ மூணு தடவை என்ன வரும் எட்டு வருமா எட்டு ஆர் ஒன் கியூப்னு வந்துட
களிமண்ணை பயன்படுத்தி ஒரு மாணவன் நாற்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் உயரமும் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் ஆரமும் கொண்ட நேர்வட்ட திண்ம கூம்பை செய்தார் அக்கூம்பை மற்றொரு மாணவன் ஒரு திண்ம கோலமாக மாற்றினார் அவ்வாறு மாற்றப்பட்ட புதிய கோலத்தோட ஆரம் என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே ரெண்டு சேஃப் ரெண்டு வடிவங்களை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு கூம்பு அதாவது கோன் அண்ட் ஸ்பியர் கோலம் ஸோ இது ரெண்டு சேஃப் இருக்குது என்னென்னா இது ரெண்டையுமே பண்ணுறது ஒரே பொருளால் தான் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பையன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா களிமண்ணை எடுக்கிறான் அதை எடுத்து ஒரு மொத கூம்பாக மாற்றுறான் சரிங்களா ஸோ அந்த கூம்பு வடிவத்தில் இருக்கு அடுத்து இன்னொரு பையன் வந்து அந்த கூம்பு எடுத்து பழைய வடிவம் என்ன மாத்திரம் கோலமா மாத்திரம் அப்போ ஒரு பொருள் இருந்து தான் ரெண்டுமே மாத்தி மாத்தி செய்யறாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இந்த பொருளுக்கும் இந்த பொருளுக்கு என்ன சேமா இருக்கும் ஏன்னா ஒரே பொருளை தான் மாத்தி மாத்தி செய்யும் போது ரெண்டுல ஏதோ ஒன்று சேமா இருக்கும் என்ன வலைப்பரப்பா இல்ல மொத்த புறப்பரப்பா இல்ல கன அளவா அப்படின்னு கேட்டா என்ன இது சேமா இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஒரு பொருள்ல இருந்து இன்னொரு பொருளா கன்வெர்ட் பண்ணா அதோட வெயிட்டு ரெண்டும் சேமா இருக்கும் அந்த வெயிட்டு இந்த வெயிட்டு சேமா இருக்கும் ஏன்னா இதே பொருள் தான் அது சரிங்களா ஸோ வெயிட்டு சேமா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் கன அளவு சமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் எதோட கன அளவு கோலத்தோட கன அளவு கோலத்தின் கன அளவு இஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் இஸ் ஈக்குவல் டு கூம்பின் கன அளவு வேல்யூம் ஆஃப் கூன் ஏன் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஒரே பொருள் இருந்து தான் ரெடி பண்றோம் ஓகே ஸோ இப்போ இதை வச்சு தான் பார்க்க போகிறோம் கோலத்தோட கன அளவு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு கூம்பின் கன அளவு ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இதுதான் ஃபார்முலா இதில் என்ன தெரியுன்னா நமக்கு கோல கூம்பில் இருக்கக்கூடிய மெஷர்மெண்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கோலத்தோட ரேடியஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ரைட் அப்ளை பண்ணுங்க அப்போ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இங்கே ஆர் கியூப் தெரியலை ஒன் பை த்ரீ பை ஆரோட வேல்யூ என்னது ரேடியஸ் பன்னெண்டு ஸ்கொயர்டா அப்போ பன்னெண்டு இன்ட்டு பன்னெண்டு ஏன் ஸ்கொயர்னால ரெண்டு தடவை ஹெச் ஒரு தடவை தான் அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் அவ்வளோதான் ஸோ இப்படியே அடிக்கலாங்க கேன்சல் பண்ணுறதுனா இல்லை எனக்கு ஆர் கியூப் தான் வேணும் இதை நான் அங்கிட்டு கொண்டு போனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு யோசிக்கணும் அப்போ ஆர் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு ஒன் பை த்ரீ பை இன்டு டுவெல் இன்டு டுவெல் இன்டு ஃபார்ட்டி எயிட்டா ஓகே இன்டு பெண்ணாகும் இங்கே ஆல்ரெடி இருக்க பக்கத்தில் இருக்க ஃபோர் பை பை த்ரீ வந்து என்ன ஆகும் த்ரீ மேலே போயிடும் ஃபோர் பை டிவைடில் வரணும் அப்போ த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் ஃபை ஸோ என்ன சார் கேன்சல் ஆகும் இந்த த்ரீயும் இந்த த்ரீயும் கேன்சல் ஆகும் இந்த பையும் இந்த பையும் கேன்சல் ஆகும் இந்த ஃபோரும் இந்த ஃபார்ட்டி எயிட்டில் நாலாக அடிச்சு கொடுக்கணும் எத்தனை நாள் பன்னெண்டு நாலு அப்போ ஆர்கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு இன்ட்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு பன்னெண்டு ஸோ மூணு தடவை வந்துருச்சு அப்போ ஆரோட வேல்யூ என்னவா இருக்கணும் டுவெல்லாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் டுவெல் சென்டிமீட்டர் எங்கே இருக்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி டுவெல் சென்டிமீட்டர் நமக்கு ரிசல்ட் கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ இப்போ ரெண்டு வடிவங்களை கம்பேர் பண்ணி இப்போ கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ரைட் தானே ஸோ இப்போ வர என்ன பார்த்துருக்கோம் கோலம் பார்த்துருக்கோம் இப்போ கோலத்தில் கூம்பு கம்பே கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி கொஸ்டின் பார்த்தோம் இல்லையா ஓகே ரைட் அடுத்தது இந்த உள்ளீடற்றன்ற கான்செப்டில் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஃபார்முலாஸ் தான் அதிகமாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ ப்ரீவியஸில் கொஸ்டின் ஏதாவது கேட்டிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேள்வி வரும் ஸோ எப்போ அப்படின்னா பெரிய எக்ஸாம்ஸில் அதாவது குரூப் டூ குரூப் ஒன் லெவல் போகும்போது அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும் சரிங்களா ஓகே டெட்டில் பேப்பர் டூ லெவல் போகும்போது உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரும் பேப்பர் ஒன்றுக்குலாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் ஸ்கூல் புக்கில் ஒரு கொஸ்டின் இருந்தால் அது எந்த எக்ஸாம்னாலும் கேட்கலாம் ஸோ ப்ரிப்பேர் ஆகிறது தான் நல்லது ஓகே அப்படி ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது பார்த்துலாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு உள்ளீடற்ற கோலத்தின் கன அளவு பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை மற்றும் அதன் வெளி ஆரம் எட்டு சென்டிமீட்டர் இனில் அக்கோலத்தின் உள் ஆரம் எவ்வளோ இன்னர் ரேடியஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே கவனிங்க ஸோ ஒரு உள்ளீடற்ற கோலம் ஹேலோஸ்பியர் நம்மளை பற்றி இங்கே தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோட கன அளவு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பை ஏழு சென்டிமீட்டர் கியூப்னு கொடுத்துருக்காங்க அது போக வெளி ஆரம் அவுட்டர் ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க எட்டு சென்டிமீட்டர் இன்னர் ரேடியஸ் ஸ்மால் ஆர் நம்ம ஃபைன் பண்ணும் அதான் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ ஃபார்முலா தெரிஞ்சா போதும் அப்படியே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ கன அளவு எங்கே உள்ளீடற்ற கோலம் அப்போ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் மைனஸ் ஆர் கியூப் இஸ்
ஐநூற்றி பன்னெண்டு வருங்க எட்டு கியூப் மைனஸ் ஆறு கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே எவ்வளோ இருக்கு ஆயிரத்தி பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை ஏழு இன்ட்டு இந்த நம்பர் சிங்கிட்டு வரும் பண்ணாயிரம் மூணு ஏழு மேலே போயிடணும் மூணு இன்ட்டு ஏழு மேலே மல்டிப்ளேயில் நாலு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு டிவைடில் வரணும் அவ்வளோதான் இப்போ கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஏழு ஏழும் கேன்சலா ஏழு ஏழு அடியாயிரும் முதல் நாலாவது அடிப்போமா ஒரு நாலு நாலு இங்கே எத்தனை நாலுன்னு பார்த்தா ரெண்டு நாலுங்க எட்டு மிச்சம் மூணு முப்பத்தி மூணில் எட்டு நாலாக முப்பத்தி ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று இந்த அஞ்சு எடுத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பதினஞ்சில் மூணு நாள் வருமா மூணு நாலாக பன்னெண்டு மிச்சம் மூணு ஸோ முப்பத்தி ரெண்டில் ஆகியன் எட்டு நாலு அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இருபத்தி ரெண்டால் டேரெக்டாக அடித்தாலும் சரி இல்லை சார் நான் ரெண்டாவது வாய்ப்பாளில் மொதல் அடிக்கிறேன் ரெண்டாவது அடித்தா என்ன ஆகும் ஒரு பதினோரு ரெண்டு வருமா பதினொன்று ரெண்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு எட்டில் எத்தனை ரெண்டு நாலு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு பதினெட்டில் ஒன்பது ரெண்டு அப்போ ஆயிரத்தி நானூற்றி பத்தொம்பது இன்ட்டு மூணு டிவைடில் இன்னும் பதினொன்று இருக்கு அதே மாதிரி பதினொன்னு அடிச்சு கொடுங்க ஒரு பதினொன்று பதினாலில் ஒரு பதினொன்னா மிச்சம் மூணு முப்பத்தொன்னில் ரெண்டு பதினொன்று வருங்க ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு மிச்சம் ஒன்பது இந்த ஒன்பது எடுத்தால் தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் ஒம்பது தடவை அப்போ நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது இன்ட்டு மூணு நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிருங்க மூவொம்பதா இருபத்தேழுக்கு ஏழு மிச்சம் ரெண்டு மூவி ரெண்டு ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு எட்டு இன்ட்டு மூணு அப்போ முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு எதோட வேல்யூ ஐநூற்றி பன்னெண்டு மைனஸ் ஆறு கியூப்போட வேல்யூ நமக்கு எவ்வளோ வருது முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு வே வருது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஆறு கியூப் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஆறு கியூப் மைனஸில் இருக்கனால அங்கிட்டு கொண்டு போயிடும் ப்ளஸ் ஆறு கியூப்பாக மாறிடும் அப்போ முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு இங்கிட்டு கொண்டு வாங்க ஐநூற்றி பன்னெண்டு மைனஸ் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு அவ்வளோதான் ஸோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் ஆறு கியூப்போட ரிசல்ட் தெரிஞ்சிடும் ஸோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் ஐநூற்றி பன்னெண்டில் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு கழிச்சா என்ன சார் வரும் பன்னெண்டில் ஏழு போச்சுன்னா அஞ்சா ஓகே ஸோ ஜீரோ பத்தில் எட்டு போச்சுன்னா ரெண்டு அவ்வளோதான் ஒன்று நூற்றி இருபத்தஞ்சு வருது ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எதோட வேல்யூ ஆறு கியூப்போட வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஆறு வந்து எவ்வளோ இருக்கும் ஃபைவ் தானே ஃபைவோட கியூப் தான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ அஞ்சு சென்டிமீட்டர் எங்கே இருக்கு ஆப்ஷன் பி ஸோ இது ஒரு ஒல்லிடற்ற கோலம் இது ஒரு குரூப் டூ கொஷின் ப்ரீவியஸ் இயரில் புரியுதுங்களா ஸோ நமக்கு கோலம் ஸ்பியரில் இருந்து இந்த அளவு தான் கொஷின் கேட்கணும் ரைட்லாம் ஓகே ஸோ ப்ரீவியஸ் இயரில் பார்த்தோம் இல்லையா கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஸோ கோலம் உள்ளீடற்ற கோலம் இது எல்லாத்தையுமே மேலோட்டமாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ ஃபார்முலாஸ் எங்கே ஹேலோ ஸ்பியரில் ஃபுல்லாகவே ஃபார்முலாஸ் கொஷினாக கேட்பாங்க ரைட் தானே ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்துருக்கேன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் ஸ்கூல் புக் கொஷின் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒரு மாடலுக்கு ரெண்டு ரெண்டு கொஷினாக பார்த்துட்டிங்கன்னா போதும் ரைட் ஸோ அடுத்ததை நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃப்ரெஸ்டம் இடைக்கண்டம் இடைக்கண்டத்தை பற்றி அதிகமாக கொஷின் கேட்குறது இல்லை பட் இருந்தாலும் அந்த கான்செப்ட் நமக்கு தெரியணும் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது இடைக்கண்டத்தை பற்றி பார்த்துடலாம் அடுத்து நம்ம ஃப்ரெஸ்டம் அதாவது இடைக்கண்டம் அதாவது கூம்பின் இடைக்கண்டம் அப்படின்னு இப்போ சொல்கிறாங்க முதல்ல இடைக்கண்டம் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன சார் ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சேஃப் அதாவது ஒரு கூம்பு இருக்குல்ல கோன் இதுதான் கோனு அந்த கோனில் மேலே இருக்க பாட்டில் பாதியாக கட் பண்ணோம்னா சரிங்களா ஸோ அந்த இதை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்னா அதுதான் கூம்பின் இடைக்கண்டம் ஸோ கூம்புலேருந்து பாதியாக இடையிலேயே கட் பண்ணி எடுத்தது தான் கூம்பின் இடைக்கண்டம் சொல்லுவாங்க ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த சாம்பார் வாலி பழைய இந்த கல்யாண வீட்டிலலாம் ஒரு வாலி தீட்டு போவாங்க இல்லையா அந்த சாம்பார் வாலி இருக்குல்ல அதுதான் கூம்பின் இடைக்கண்டம் ஸோ இந்த சேஃப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாம்பார் வாலி இருக்குல்ல ஸோ இதுதான் கூம்பின் இடைக்கண்ட வடிவம் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ என்ன இருக்கும் சை ரெண்டு சைடும் சாய்வாக இருக்கும் சரிவா அதே மாதிரி கீழே ஒரு சர்க்குலர் ஷேப் இருக்கும் மேலே ஒரு சர்க்குலர் ஷேப் இருக்கணும் சரிங்களா ஓகே அப்போ மேலே ஒரு வட்டம் கீழே ஒரு வட்டம் ரெண்டு சைடு சாய்வாக இருக்கும் சாய் உயரம் ரைட்லா ஓகே அதே மாதிரி பெர்பண்டிகுலர் ஹைட்டும் இருக்கணும் பெர்பண்டிகுலர் ஹைட்டும் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சாய்வாக இருக்க உயரம் இருக்கும் மேலே ஒரு ரேடியஸ் இருக்கும் மேலே வட்டம் கீழே ஒரு ரேடியஸ் இருக்கும் ஸோ அதை தான் இங்கே அப்படி போட்டிருக்கோம் ஓகே ஸோ இதோட வலைப்பரப்பு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா இந்த ஃபார்முலாவே கேள்வியாக கேட்குறாங்க இதில் ஃப்ரெஸ்டம்ல ஓகே ஸோ இந்த வலைப்பரப்பு அப்படின்னும் போது சிஎஸ்சி என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இன்டு எல் ஸோ இது எங்கே பார்த்த மாதிரி இருக்கா கூம்போட வலைப்பரப்பு பார்த்தீங
ஆர் மைனஸ் ஆர் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது அந்த ரேடியஸ்க்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆர் மைனஸ் ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது மொத்த புறப்பரப்பு டிஏசிஏ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸோ இது தெரிஞ்சா போதும் பை ஆர் பிளஸ் ஆர் எல் இது என்னது வலைப்பரப்பு ஸோ இந்த வலைப்பரப்பு வருது ப்ளஸ் அதோட அடிஷ்னலாக என்ன வரணும் மேலே இருக்கக்கூடிய ஏரியா ப்ளஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய ஏரியா மேலே இருக்கிறது ஒரு வட்டம் அந்த வட்டத்தோட பரப்பளவு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸ்மால் பை ஆர் ஸ்கொயர் கீழே இருக்கிறது கேபிட்டல் பை ஆர் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் ஸோ மொத்த புறப்பரப்பு முடிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி கன அளவு இதை படிச்சுக்கோங்க ஒன் பை த்ரீ பை இது இதையுமே பார்த்தீங்கன்னா கூம்போட கன அளவு ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹெச்னு வரணும் ஸோ அந்த ஒன் பை த்ரீ பை ஹெச்சை காமனாக எடுத்தாச்சு ஏன்னா ரேடியஸில் தான் இங்கே சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடச்சிரும் ரைட்லா ஓகே ஸோ இதுதான் ஒரு ஃபர்ஸ்டமோட ஃபார்முலா ஓகே இதில் கொஷின் கேட்கலாமானா எப்படி கொஷின் கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் கொஷின் பாருங்க ஒரு இடைக்கண்டத்தின் இரு முனைகளின் சுற்றளவுகள் பதினெட்டு மீட்டர் கமா பதினாறு மீட்டர் மற்றும் அதன் சாய் உயரம் நாலு மீட்டர் ஆகும் ஒரு சதுர மீட்டருக்கு நூறு வீதம் இடைக்கண்டத்தின் வலைப்பரப்பில் வர்ணம் பூச ஆகும் மொத்த செலவு எவ்வளோ அப்படின்னு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்டமில் வலைப்பரப்பு சிஎஸ்ஏ வச்சு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க வலைப்பரப்பில் சிஎஸ்ஏ ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பை ஆர் பிளஸ் ஆர் இன்டு எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் ஓகே ரைட் ஸோ அப்போ இந்த வலைப்பரப்பு கண்டுபிடிச்சா தான் அந்த பரப்பளவுக்கு காசு எவ்வளோ ஆகும் செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்முலா என்னென்ன தேவைனா கேபிட்டல் ஆர் வேணும் ஸ்மால் ஆர் வேணும் சாய் உயரம் சாய் உயரம் டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க சாய்வு உயரம் எவ்வளோன்னு பார்த்தா நாலு மீட்ரு இது தான் எல் சாய்வாக இருக்கக்கூடிய உயரம் எல் வந்து நாலு மீட்ரு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இந்த ரேடியஸும் இந்த ரேடியஸும் தெரியல அதுக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரு முனைகளின் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஒரு இடைக்கண்டம் இதுதான் அப்படின்னா இங்கிட்டு ஒரு எண்டு இருக்கு இங்கிட்டு ஒரு எண்டு இருக்கு இந்த ரெண்டு எண்டோட சுற்றளவு பெரிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸ் கொடுக்க பெரிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுதான் பெரிய ஏரியா அப்போ பெரிய பெரிமீட்டர் பதினெட்டு இங்கே சின்ன ஏரியா பெரிமீட்டர் சிக்ஸ்டீன் பதினாறுன்னு அர்த்தம் அப்போ பெரிமீட்டர்னா என்னன்னு தெரியல சுற்றளவு சுற்றி இருக்கக்கூடிய அளவு ஸோ மேலே இருக்குது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் வா அது என்னது ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் ஒரு வட்டத்தோட சுற்றளவு என்னன்னு கேட்டால் இது கேப்ட பெரிய ஆர் கேப்டல் ஆர் இல்லையா வட்டத்தோட சுற்றளவு டூ பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ டூ பை ஆரோட வேல்யூ எயிட்டினு இங்கே என்ன அர்த்தம் ஸ்மால் ஆர் தானே ஸோ இதோட சுற்றளவு பதினாறு மீட்டர் அப்படின்னா இந்த பெரிமீட்டர் என்ன வரும் டூ பை ஸ்மால் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் அர்த்தம் ஸோ அப்ளை பண்ணுவோமா அப்போ ரெண்டு பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினெட்டு அப்போ பை ஆரோட வேல்யூ நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தா பதினெட்டா ரெண்டால் டிவைட் பண்ணுமா அப்போ ஒன்பது அப்படின்னு வரும் ஸோ பை ஆரோட வேல்யூ மட்டும் இருக்கட்டும் அதே மாதிரி டூ பை ஆர் ஸ்மால் டூ பை ஆர்ன்றப்ப எவ்வளோ வருது சிக்ஸ்டீன் அதே மாதிரி பை ஆரோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆரை டிவைட் பண்ணால் எயிட்டு ஸோ இது ரெண்டு இருக்கட்டும் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃபார்முலா பை ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு எல் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பையை உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் இதோடையும் பிறகணும் இதோடையும் பிறகணும் அப்போ பை ஆர் ப்ளஸ் பை ஆர் இன்டு எல் அவ்வளோதான் சரிங்களா இப்போ பையோட வேல்யூ ஒன்பது ப்ளஸ் அந்த பையோட வேல்யூ எட்டு சாய் உயரம் ஒரு நாலு அப்போ எவ்வளோ சார் வருது ஒம்பது ப்ளஸ் எட்டு பதினேழு இன்ட்டு நாலு நாலு பதினேழு எவ்வளோ வரும் முப்பத்தி நாலு அறுபத்தெட்டா அவ்வளோதான் சிக்ஸ்டி எயிட் நமக்கு என்னது வலைப்பரப்பு தானே சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது சதுர சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் சதுர மீட்டரா சாரி எல்லாமே மீட்டரில் இருக்கா அப்போ மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ சதுர மீட்டர் ஸோ சதுர மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் ஒரு சதுர மீட்டருக்கு நூறுரூவா அப்போ டேர் ஃபோர் ஒரு சதுர மீட்டருக்கு நூறுரூவா அப்படின்னா நமக்கு எத்தனை சதுர மீட்ரு அறுபத்தெட்டு அறுபத்தெட்டு சதுர மீட்ரு வந்துருச்சு அப்போ ஆறாயிரத்தி எண்ணூறுரூவா செலவாகும் எதுக்கு சுற்றி வெளிப்புற பிறப்புக்கு அப்போ எங்கே இருக்கு ஆப்ஷன் சி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ சில கொஸ்டின்ஸில் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் அளவியெல்லாம் புரியுதுங்களா ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கக்கூடாது நான் மொதல் மொதல் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருப்பேன் அளவியலுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் தான் இருக்குது நம்மளை அப்போ அவ்வளோதான் எடுத்துக்கிறணும் அதே மாதிரி கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர்
இதோட கண்டினியூஷன் இன்னும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த டாப்பிக்லாம் பார்க்கணும் ஓகே நெக்ஸ